venuta a visitare i nostri studi una classe, la, una seconda media della scuola Vannandò, vero? Allora io starò con voi solo alcuni minuti perché così già iniziate a capire come si lavora. Oggi è una giornata piena di lavoro per noi perché tra le altre cose, tra l'attività normale abbiamo da seguire alcune vicende, in particolare ad esempio stamattina c'è la seduta del Consiglio Comunale di Ragusa che noi seguiamo o in diretta o in differita, ne abbiamo parlato poco fa di questo termine e che comunque seguiamo sempre, per cui io mi dovrò allontanare fra poco ma vi lascio insieme ai miei colleghi della redazione. La televisione è, come sapete, prima di tutto un'azienda e come tale funziona eh, per settori, è divisa in diversi settori, ma quelli che ci interessano principalmente e che voglio subito e l'Engarvi sono due settori particolari dove si svolge gran parte del nostro lavoro che è il settore redazionale composto dai giornalisti e il settore tecnico composto da cameraman, eh, persone addette al montaggio dei servizi certo poi ci sono tanti altri aspetti che magari approfondiremo con le vostre domande Da che cosa è nata Telenova? Allora un bel giorno... Noi, io personalmente e qualcun altro eh, che lavora qui, insomma, avevamo una radio, si chiamava Radio Nova. Un bel giorno un nostro amico, il nostro tecnico, il tecnico di Radio Nova, fece apparire nel, nella fine del 1985 un segnale. E, insomma, procurò un trasmettitore di seconda mano e fece comparire questo segnale. Mi disse prima, ma... Eh, Facciamo una televisione, che nome gli mettiamo? Insomma, mettiamo Telenova, abbiamo Radio Nova, mettiamo Telenova. Io vorrei sapere invece chi che sponsorizza eh, Telenova. Telenova, come tutte le televisioni commerciali, che rispetto ad altre ha una sola differenza, la proprietà. Il proprietario di Telenova non è una singola persona, è una cooperativa, quindi una serie di persone, giusto? Che però hanno come unica fonte di ingresso, nel senso che tu intendi dire eh, economicamente come si fa a far vivere la televisione, lo si fa come tutte le televisioni commerciali tramite la pubblicità. Io volevo sapere che programmi eh, trasmette Telenova principalmente e se sono a richiesta o così? Nascono spontaneamente? Spontaneamente, eh, fino a un certo punto, eh, sono i programmi, per esempio, serali come il Rotonova, no? in questo studio dove tu sei seduto, si va in onda una volta a settimana. Credi, mi è talmente seguita che i commercianti, che sanno il loro mestiere, chiedono alla redazione di Terenova, più che alla redazione e al settore pubblicità, di introdurre gli spot pubblicitari in quella trasmissione. Quindi in questo senso è richiesta, perché tu ti accorgi che una trasmissione fa, va bene e quindi la riproponi. Il telegiornale, sia nell'edizione delle due che faccio io in diretta, sia in quella delle otto e un quarto, anche quella in diretta, la sera, è, non è richiesta, ma è inevitabile, cioè è necessaria per una televisione come la nostra, che se tu ricordi quello che diceva prima il direttore, ha uno scopo principale, quello di fare l'informazione locale. Quindi il telegiornale devi farlo, capisci, se vuoi fare informazione, okay. oltre alle pagine video si intende io voglio dire così quanto spettatori eh, spettatore siete qua Vabbè. ah gli ci spettatori sono, cioè ci chi sono. segue la televisione questi sono calcoli che vengono fatti sempre approssimativamente non si possono fare con una precisione al singolo capisci però ci sono delle, degli istituti, delle agenzie che sono specializzate proprio nel calcolare quante persone guardano una televisione, leggono un giornale o ascoltano una radio. Il calcolo è sempre approssimativo, questo dovete capirlo perché si fa con un metodo che si dice a campione, cioè si prende un campione di popolazione che è rappresentativo, più o meno rappresentativo del totale e si fa poi una moltiplicazione semplicissima e si calcola che Telenova ha mediamente nel corso dei giorni, certi giorni più, certi giorni meno, ma nella media giornaliera, io ricordo quello dello scorso anno, credo era io ricordo, io ricordo 38.000-40.000 ascoltatori medi giornalieri. Silvia, qui il microfono. Qui. Cioè, so, sono autonomi, retribuiti questi... Cioè, I dipendenti di, no, giustamente, i dipendenti di Telenovo sono eh, retribuiti. Io non aggiungo nessun aggettivo, nel senso potrei dire molto poco, pochissimo, molto, moltissimo. Però... Questo non è, non è caso, anche perché 
E a Terranova funziona un sistema che nell'ambiente giornalistico è probabilmente il più efficace, cioè si guadagna ehm, proporzionatamente a quanto si lavora, più si, guadagna, più si lavora più si guadagna, sempre secondo dei livelli che sono nulla di incredibile, però il giusto per il lavoro che si fa. Io vorrei sapere se i programmi, soprattutto dei giornali, eh, se, fin dove arrivano, se sono regionali, nazionali. No, no, l'emittente ha... Eh. Una, copre un bacino d'utenza che va dalla parte est della provincia fino a Modica e da quest'altra parte fino ad Acate, coprendo Vittoria, Comiso e si allarga fino a Chiaramonte. E in effetti arriva anche a Malta perché ehm, tu sai che le onde viaggiano più facilmente dove non ci sono ostacoli, quindi sul mare, anziché nell'entroterra dove ci sono possibilmente ostacoli rappresentati da montagne, valli e via discorrendo. Però Terenova per quanto copre anche Modica, e Chiaramonte, come ti dicevo, come sono Cate e Vittoria, ha un interesse che è prioritariamente cittadino. Cioè Telenova si rivolge quasi esclusivamente alla città di Ragusa perché interessa dell'emittente essere emittente locale, nel senso pieno del termine, cioè proprio cittadina. Se tu consideri poi che Ragusa è la città più importante della provincia, che ha 70.000 abitanti, è già un bacino d'utenza molto vasto e quindi interessi delle nuove, per quanto poi dà notizie anche del resto della provincia, ha interesse quasi esclusivamente locale, cittadino. Lei aveva detto che ci voleva una buona dose di curiosità per sì, fare il giornalista. Sì, sì. Eh, cioè, i... Per avere tutte queste notizie, perché le pagine video di Telenova proprio non lo so quanto possono durare, comunque parecchio. Cioè io voglio sapere, avete degli informatori, come fate ad avere tutte queste notizie? Sì, sì, hai ragione. Sono, le notizie sono molte perché tutto dipende da che cosa. Intanto dal numero di redattori, cioè di giornalisti, no? che lavorano dentro una redazione. Più sono, e tu lo capisci da te, inevitabilmente più notizie arrivano. Poi ci sono delle, si chiamano fonti, e le fonti sono, eh, lo dice la stessa parola, da dove tu attingi le notizie, sono non sono nemmeno moltissime. Ci sono appunto gli addetti al giornalismo e come sono smistati. Eh, quindi un po' ne ha accennato prima Roberto, il direttore. Niente, siamo divisi praticamente in redazione, siamo circa 6 persone che lavoriamo in redazione, alcune al computer per fare le pagine video, altre eh, si interessano proprio per stilare la scaletta del telegiornale, come deve andare in onda questo telegiornale, sia serale che quello delle 14. Poi ci sono, niente, la redazione c'è il turno di mattina, che siamo io Gianni e un'altra ragazza, eh, e poi c'è quello del pomeriggio. Quindi un lavoro un po'... ognuno si cura un settore in particolare, che ne so, Saro è più portato alla politica, per esempio, lui allo sport, io come ha detto prima lui, eh, al sociale. Tutto qua. Sì, e poi volevo chiedere ancora che criteri ci vogliono appunto per fare un buon articolo. Ehm... I criteri, i criteri, ecco, saper scrivere e spiegare il fatto eh, con verità, soprattutto con la verità, non, non, non dire menzogne in poche parole, eh, attenersi alla cronaca di una cosa. E poi, per quanto riguarda questo chiaramente i fatti di cronaca, per la politica un giornalista si può anche permettere di fare un commento secondo, secondo come vede lui la cosa, oppure anche su un problema sociale eh, è bene fare i commenti per sensibilizzare anche l'opinione pubblica ehm, a quello che succede intorno a noi, cioè io non mi posso fermare a dire eh, che c'è un ragazzo che vive male perché che ne so, è un tossicodipendente, devo anche eh, commentare, ho il dovere anche di dire agli altri il perché questo ragazzo fa questo tipo di vita e quindi allargare un po' il discorso e fare con una notizia più, più ampia. Uno dei principi che ci ha inculcato la nostra professoressa è proprio quello che non è che si studia solo a scuola, Le i problemi che si affrontano a scuola si devono constatare poi con l'opinione degli altri quindi cioè, diciamo che è, è integrante fare queste interviste per strada alla gente questo ragazzo potrebbe essere un buon giornalista eh, ma <ride> no, non soltanto lui, ottimo, ottimo hai ragione, si io non dico perché davanti alle vostre professoresse non mi permetterei mai di dire che si studia soprattutto fuori la scuola anzi vabbè, si studia a scuola e anche fuori io ricordo che più piccolino di voi quando andavo alla scuola elementare non so se dura anche in questo periodo l'uso di far studiare i bambini all'elementare con un solo libro che si chiamava Sussidiario 
non so se anche voi avete studiato su un solo libro, si chiama Sussidiario. Io ricordo che leggevo il Sussidiario, c'erano le quattro stagioni e nel Sussidiario che io leggevo alla scuola elementare c'era scritto l'inverno tutto bianco, il paesaggio è candido, d'estate tutto verde, gli alberi e l'erba rigogliosa. Io giustamente abitando a Ragusa uscivo, d'estate vedevo tutto giallo e bruciato, d'inverno tutto verde e rigoglioso come nelle nostre zone. E mi chiedevo ma com'è possibile? Che è qualcosa di sbagliato. E così era. Invece era tutto giusto. Perché il sussidiario era fatto a Milano, dove d'inverno è tutto bianco e d'estate è tutto verde e rigoglioso, eh, ai bordi del lago di Como, giusto? Esatto. Qui da noi in estate è tutto bruciato. Quindi se tu rimani a scuola e leggi il sussidiario, rischi di fare la fine che ho fatto io, che mi, sono, mi, mi ero convinto di essere cretino, di non capire bene che fuori ci fosse qualcosa che non andava. Invece andando fuori tu ti accorgi che tutto relativo e quindi quando voi fate lezione, oltre che dentro le classi, fuori, fate benissimo. Voi poi siete della Vannantò che mi pare in questo settore sia una scuola di fuoco all'avanguardia. Siete o non siete la scuola che ha avuto come preside il professore Assenza, sì. che andando in pensione ha voluto regalare al vostro istituto un orologio solare orizzontale costruito da un vostro professore che si chiama Gianni Brink. Sì. Ricordo bene allora, sul terrazzo della Gian Battista De, della Vannantò. Io volevo dire, ma il lavoro è più complesso facendo un giornale oppure lavorando in una televisione? Cioè si ha più lavoro nel giornale oppure in una televisione? Come mole di lavoro è sostanzialmente uguale. La differenza fondamentale tra il giornale e la televisione è una, che il giornale ha degli spazi e la televisione invece non ce li ha. Cosa intendo dire? Che il giornale ha eh, una, due, quattro pagine da riempire e può avere difficoltà eh, perché certe notizie deve eliminarle, deve tagliarle una notizia che meriterebbe un tot eh, spazio, no? fai conto, 60 righe invece tu non ce l'hai a disposizione devi ridurle nella televisione queste limitazioni non ci sono nel senso che un servizio non può durare due ore ma può durare due minuti come quattro minuti, non cambia niente invece se tu in un giornale hai un, un foglio di carta che 40 cm per 60, devi riempire quello ma non puoi andare oltre. Ho dei parenti che proprio stanno manifestando qui in Piazza Libertà, per questo sono d'accordissimo perché togliere il lavoro eh, ai, ai, agli agricoltori è si può dire, un ingiustizio. Inoltre il latte che, che avanza e che quindi non fanno vendere devono purtroppo pagarlo al, allo Stato perché cioè, non, non fanno niente con questo latte però lo devono pagare in altri. Questo... Anzi una multa addirittura, quello che dici tu è verissimo, tanto che è una contravenzione, siccome tu hai prodotto del latte in più rispetto a quello che noi ti avevamo detto di produrre devi pagare una multa e quindi oltre, potremmo dire oltre al danno la beffa, però pare, pare che la situazione si stia forse aggiustando, ancora non siamo sicuri. L'ultima, l'ultima, la cognata, eh? L'ultima, la cognata, l'ultima. Allora, appunto, Radio Nova, che è la radio per, che preferisco, appunto, perché è musica su richiesta, quindi uno ascolta quello che vuole ascoltare. E a te cosa piace ascoltare? E a me piace, piace ascoltare tutto. Tutto. Cioè, Eros Ramazzotti è compreso, vero? Perché c'è certo. una certa somiglianza con Eros Ramazzotti. No. Oh, questa impressione. Allora, chiudiamo qui con la televisione e andiamo a vedere la radio, va bene? Va bene.